కాకినాడలోని ఐదో పోలింగ్ బూత్ లో ఓవర్లోడ్ కారణంగా కరెంట్ పోవడంతో ఎన్నికల సిబ్బంది కోవత్తుల వెలుగులోనే పోలింగ్ సిద్దమయ్యారు పోలింగ్ సైతం క్యాండిల్స్ వెలుగులోనే నిర్వహిస్తున్నారు కాకినాడ కార్పొరేషన్ పోలింగ్ ప్రారంభమైంది శ్రీనగర్ కాలనీలోని పోలింగ్ బూత్ నెంబర్ ఫైవ్ లో కొవ్వొత్తుల వెలుగులోనే పోలింగ్ జరుగుతోంది మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ నడదాం శ్రీనివాస్ పోలింగ్ బూత్ లో అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం ఈ రోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా మనం ప్రస్తుతం శ్రీనగర్ పోలింగ్ బూత్ ఐదో నెంబర్ లో ఉన్నాము అయితే ఈ రోజు రాత్రి నుంచి కూడా ఇక్కడ పవర్ ఓవర్లోడ్ కారణంతో పవర్ పోవడంతో ఇక్కడ మొత్తం పవర్ అంటే కట్ కావడంతో ఎన్నికల సిబ్బంది మొత్తం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అదేవిధంగా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి కూడా ఓటు వేసేవారు ఓటు వేయడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమీ కనిపించకపోవడంతో కొవ్వొత్తుల వెలుగుతో ఓటింగ్ వేయడానికి మొత్తం సిబ్బంది ఏర్పాటు చేశారు మొత్తానికి కూడా అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా కరెంటు గురించి ఎవరు పట్టించుకోకపోవడంతో ఓటర్లు అదేవిధంగా ఎన్నికల సిబ్బంది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అదేవిధంగా అంటే ఈవీఎంలు ఏర్పాటు చేయడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎన్నికల సిబ్బందికి పవర్ లేకపోవడంతో రాత్రి నుంచి కూడా కొవ్వొత్తుల వెలుగులోనే ఈ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన పరిస్థితిని చూసుకోవచ్చు మొత్తం మీద ప్రస్తుతానికైతే ఓటింగ్ కేంద్రానికి అయితే ఓటర్లు వస్తున్న పరిస్థితిని చూసుకోవచ్చు మొత్తంగా ఓటర్లు ఈ రోజు అంటే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రానికి ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఓటర్లు బారులు తీరి అని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం కూడా ఈ రోజు నుంచి ఉదయం అంటే భారీ వర్షం చూసిన తోటి భారీ వర్షం కురుస్తూ ఉండడంతో కూడా ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకి కొంచెం లేటుగా వచ్చి ఓటు వేసే పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది మొత్తానికి కూడా ఈ రోజు వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో మొత్తానికి కూడా ఇటు సిబ్బంది అదేవిధంగా ఓటింగ్ సరళి అంటే మొత్తం కూడా మొత్తం కూడా ఏ విధంగా అంటే ఎంత శాతం నమ్మవుతుంది ఏంటని కూడా తీవ్ర ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాం మొత్తానికైతే నగర పాలక సంస్థ ఏడేళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న ఈ కౌన్సిల్ దానికి ఈ సంవత్సరం ఎన్నికలు జరగడంతో కూడా ఇటు కాకినాడ కార్పొరేషన్ మొత్తం కూడా ఎదురు చూస్తుంది మొత్తానికి ఎట్టకేళ్ళకి ఎన్నికలు జరగడంతో ఆ కార్పొరేషన్ రెడీ అవుతుండటం కాకినాడ నగర ప్రజలు అందరూ కూడా ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితిని చూసుకోవచ్చు మొత్తానికైతే ఎన్నో వడుదుడుకుల మధ్య కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరగడంతో జరుగుతుండటంతో ఈ రోజు అంటే ఓటింగ్ అంటే ఏడేళ్ల తర్వాత జరుగుతుండటంతో ఎక్కువ శాతం పోలింగ్ నమోదవుతుందని అధికారులు చెప్తున్నారు అదేవిధంగా కాకినాడ నగర ప్రజలు కూడా ఎక్కువ శాతం ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న పరిస్థితి చూసుకోవచ్చు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ రోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు ఐదు గంటల వరకు ఎన్నికల ప్రక్రియ జరుగుతుంది అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున ఎన్నికల ఫలితాలు రిలీజ్ అవుతాయి అదేవిధంగా మొత్తం కూడా ఈ రోజు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా యాభై రెండు సమస్యాత్మకం అదేవిధంగా ఇరవై ఎనిమిది అతి సమస్యాత్మక ప్రదేశాలను గుర్తించారు అక్కడ పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం కూడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మూడు వేల ఐదు వందల మంది పోలీసులను ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ రోజు ఎన్నికల పరిస్థితిని చూసుకుంటే మొత్తం రెండు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల ఓటర్లు ఉన్నారు అదేవిధంగా దీంట్లో దీంట్లో మొత్తం కూడా ఎక్కడెక్కడ వెబ్ క్యాస్టింగ్ నిర్వహించడానికి ఐదు వందల మంది సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితిని చూసుకోవచ్చు మొత్తం కూడా అంటే ప్రధాన పార్టీలను టీడీపీ నుంచి నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి టీడీపీ ముప్పై తొమ్మిది అదేవిధంగా బీజేపీ తొమ్మిది సీట్లలో అదేవిధంగా వైసీపీ నలభై ఎనిమిది సీట్లలో అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పదిహేడు సీట్లలో పోటీ చేస్తున్న పరిస్థితిని మనం చూసుకోవచ్చు మొత్తానికి అయితే ఈ రోజు పోలింగ్ సరళి కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రారంభమైంది అయితే ఇప్పుడే అంటే వార్తలు ప్రసారం అయిన తర్వాత కరెంటు పవర్ కట్ ఇప్పుడే వచ్చిన పరిస్థితిని మనం గమనించుకోవచ్చు ఎంతైనా ఈ అంటే ఈ శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉన్న ఈ ఈ వార్డులో అత్యధిక వార్డుల పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఇక్కడ రాత్రి నుంచి పవర్ లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్న సిబ్బంది ఇప్పుడే అంటే ఈవీఎంలు ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం ఎదురు చూడాలని పరిస్థితి మొత్తానికి అయితే వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ఆ ఓటర్లు బారులు తీసి బారులు తీ తీరిన విజువల్స్ ని మనం చూసుకోవచ్చు అంటే ఉదయం నుంచి కూడా ఓటు వేయడానికి అధిక సంఖ్యలో ఇక్కడ ఓటర్లు ఓటింగ్ కేంద్రానికి తరలి వస్తున్నారు మొత్తానికి అయితే ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘాలను జరగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు సమస్యాత్మక అతి సమస్యాత్మక ప్రదేశాలను గుర్తించి వాటిని కూడా పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితిని మనం చూసుకోవచ్చు